देश की आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद आज भी उत्तराखंड की राजधानी में एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखी सुनने में यह अटपटा भले ही लग रहा हो लेकिन यह सच है हालांकि ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के बेहतर कल के लिए ग्रामीणों ने अपने चुने जन प्रतिनिधियों और सरकारी नुमाइंदों से इसकी शिकायत ना की हो लेकिन सोए हुए तंत्र की नाकामी तो देखिए कि चंद्रयान की बात करने वाले इस देश के दुरस्त गांव आज भी अंधकार में है यू तो उत्तराखंड को बने 21 साल होने जा रहे हैं लेकिन जिन गांवों के विकास के लिए उत्तराखंड बनने की लड़ाई लड़ी गई थी वो आज और अधिक जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं आप यकीन नहीं मानेंगे इक्कीसवीं सदी में भी एक गांव ऐसा है जहां अभी तक बिजली नहीं है वही न्यूज थर्टी उत्तराखंड की टीम लगातार ऐसी जगहों की तलाश कर वहाँ रह रहे लोगों ऐसे ही एक गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ 21वीं सदी में भी ये गांव बिजली के लिए तरस रहा है ये गांव सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है ये स्थान राजधानी देहरादून में ही स्थित है इस गांव के लोगों के मतदाता सूची में नाम दर्ज है और ये लोग वोट भी डालते हैं लेकिन इनकी लाचारी देखिए विधायक चुनने के बाद भी इन लोगों को अभी भी अंधेरे में ही रहना पड़ता है पेयजल की लाइन भी इस गांव में नहीं है लोग टंकियों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में जिस गांव में सड़क बिजली और पानी नहीं है उस गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल होगा ये आप भी सोच सकते हैं साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो उत्तराखंड के गांव हैं जिसके तस्वीर बने हुए हैं आज हम मौजूद हैं सैफपुर विधानसभा के चिड़ी भिली गांव में जो अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता यहां पर नजर आ रहा है ना यहां पर सड़क की सुविधा है ना ही यहां पर जल है ना यहां पर बिजली है इक्कीस साल होने के बाद भी इक्कीस सदी में हम लोग जी रहे हैं लेकिन अभी तक इस गाँव में बिजली नहीं पहुंची है लगातार ये लोग वोटर हैं यहाँ पर वोट देते हैं यहाँ पर विधायक चुनते हैं लेकिन फिर भी उनकी समस्या सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है कोई ग्रामीण महिला है इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है इनका आप लोग यहाँ के निवासी है तब कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ तो यहाँ पे सर यहाँ तो काफी सालों से रह रहे हैं लोग अभी मैं तो खैर अभी आई हूँ यहाँ पे मैं समस्या काफी है बिजली नहीं है समस्या बहुत ज्यादा है सर सर लाइट नहीं है पानी नहीं है रोड नहीं स्कूल नहीं है कुछ भी नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है किसी चीज की सुविधा ही नहीं है हमारे लिए क्यूँ हमारे लिए ही ऐसा क्यूँ हो रहा है लेकिन सभी लोग वोटर है यहाँ पर मैं तो बोलती हूँ वोट ही मत दो क्यूँ देते हैं वोट जब हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है तो क्यूँ वोट दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं अच्छा विधायक आपने कितनी समस्या को पहुंचाया आपने बिल्कुल पहुंचाया है बहुत कोशिश कर लिए है यहाँ पे लोगों ने बहुत कोशिश की है विधायक को बोला है सबको बोला है प्रधान को बोला है हर किसी से जिससे हो सकता था उससे बात की है लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा हो ही नहीं रही है अब हम मैं हम भी यहाँ पे आए कितनी प्रॉब्लम हमको हो रही है कोई देखने वाला नहीं है सुनने वाला नहीं है किससे गए हम अपनी प्रॉब्लम अब हमने बहुत कोशिश कर लिया अब उम्मीद नहीं है हम तो हार चुके हैं कोशिश कर करके देखिए किस प्रकार से यहाँ की जो महिला है उनकी पीड़ा है कि वो कह, उनका कहना है कि वो लोग हार चुके हैं लोग उनको उम्मीद नहीं है कि उनके गांव में ये सुविधाएं पहुंच पाएंगी एक बुजुर्ग महिला से मौजूद उनसे बातचीत करते हैं यहाँ तक कोई लाइट नहीं है पानी नहीं है रोड नहीं है और सब लोग वोट मांगने आते और हमारे सुविधा कोई नहीं करते बोल कर चल जाते हम कर, करेंगे और करते कोई भी नहीं ठीक है फिर चुनाव आ रहे फिर आएंगे मांगने के लिए फिर चुनाव आए फिर आए मांगने के लिए उनका मुंह में शर्म ही नहीं है मीडिया वाले तो रोज आते हैं कितनी बार बोला हमने हैं पर हमारे लिए कुछ नहीं है जानवर आते खेत में बोए कुछ नहीं बचता जानवर से हैं हाथी भी आ गए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे और हाथी पकड़ ले गए इन रास्ते में तब क्या होगा सन क्या तौर में ले रखे हमारे दादाजी ने ये जमीन और लगभग हमारे लिए भी जो हम चालीस साल की उम्र है हमारी तो हम भी यहाँ रह के कम से कम बीस बाईस साल हमें भी यहाँ रह के हो चुकी है लेकिन हमारे तीसरी पीढ़ी है ये चौथी पीढ़ी भी चलने लग रही लेकिन यहाँ सुविधा नहीं कुछ भी विधायक विदाई विधायक जी तो हमने घर पे बैठा आया उसकी बैठक करी मीटिंग करी आरिफ सिंह आरिफ सिंह राउत भी था उसके साथ में लेकिन उनने हमारे सामने खड़े होकर बोला हमारे पास 
कि मेरे बस का नहीं है काम मैंने तो इस इस बात को छोड़ दिया इस, इस काम को अपने आप खुद काम करो और अपने आप इसकी वो करो तैयारी मेरे मेरे बस का नहीं है हाँ जी तो बहुत खुशी की बात है जो जो कहना है कि जो न्यूज चैनल जो कहीं लोग नेता नहीं पहुंच पाते और न्यूज चैनल वहाँ बहुत सब पहले पहुंच जाता है और आप लोगों ने इस गांव का मुद्दा जो उठाया बहुत गहरी मुद्दा है जैसे मैं भी आप लोगों तो पहले आ चुका था उसके बाद मैं आया देखा तो आप लोगों ने जैसे बुलाया तो यह सड़क की सुविधा और कल बिजली की पानी की बहुत बड़ी सुविधा है कल क्योंकि विधायक के कहने गांव के लोगों ने आप लोगों ने बाइट लिया गांव के लोगों ने खुद ही कहा कि हमें आप लोगों के वोटों से वोटों से कोई मतलब नहीं है और कोई आप लोग वोट का हमारी कोई कीमत नहीं है तो सदय सिंह बुंडेट जी को बहुत दुखित बात है कि मान के चलो दो कल सत्तर अस्सी परिवार है इनको उनको वोट की कीमत नहीं है मगर उन्हें वोट लेने बोल रहे थे वोट लेने जरूर आए थे और अब उनकी उन्हें जरूरत इनकी वोटों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये सब काम कर ही नहीं सकता तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और जैसे हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कल की हमने उसका उत्तराखंड को मेक इन इंडिया बनाना है वो कैसे बनाना है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि गाँव तक अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई पानी नहीं पहुंच पाई दस साल से हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री विधायक विधायक है दस साल हो गए उन्होंने विधायक बने हुए और इस गांव तक अभी एक बार वोट मांगने आए थे मगर दोबारा इन्हें बिजली ना दे पाए ना पानी दे पाए ना सड़क दे पाए और ना चिकित्सा की सुविधा दे पाए और ना कड़ा स्कूल बना पाए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाते हो ऐसे उजागर करते हो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी तो बिजली पानी की समस्या तो बहुत ज्यादा है इधर लगभग मुझे भी मैं जब से बड़ा हुआ हूँ अपने होश आवास में आया हूँ छह सात साल से मैं भी जा रहा हूँ इस बिजली के प्रोग्राम में लेकिन विधायक जी भी कह गए हैं कि तुम्हारे वोट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है करके और मेरे बस का नहीं है ये आप किसी और को पकड़ो इस काम के लिए लेकिन वो विधायक हमारे हैं तीसरी बार शायद जहाँ तक तो मुझे पता है दूसरी बार हाँ दूसरी दो बार बन चुके हैं वो और अब वो बोल गए हैं कि तुम्हारे जो चालीस पचास वोट है सौ वोट है उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है करके और हम बिजली विभाग पे भी जा रखे हैं बिजली विभाग वाले बोलते हैं कि हमें उधर से वन विभाग से जो है परमिशन नहीं मिलती इस चीज़ की तो हम उनके पास भी कह रहे हैं कह रहे हैं कि हमको मतलब गोलीबाजी देने की हो गई कि इधर से उधर इधर से उधर घुमाना हो गया है और बाकी तो आप देख ही रहे हैं इधर पानी नहीं है बिजली नहीं है बाकी रोड नहीं है स्कूल तो खैर एक दो किलोमीटर दूर है यहाँ न पानी है न लाइट है न सड़क है न स्कूल है न अस्पताल कुछ भी नहीं है सारी समस्या हमारी कितने विधायक है गांव में विधायक <laughs> तो है ना बिल्कुल ये तो चिड़ी बिली गाँव के कुछ ग्रामीण जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया अपनी पीड़ा को बताया किस प्रकार वो बिजली और पानी की समस्या से यहाँ पे तरसते यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन जो विधायक जी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके इनके पचास सौ वोटों से उनको फर्क नहीं पड़ता है लेकिन वोट मांगने जरूर आएंगे इनके पास में दो के चुनाव नजदीक है अब देखना ये होगा की इनकी जो समस्या है उनको सुनने के लिए कोई और प्रत्याशी यहाँ पर आता है या फिर जो मौजूदा विधायक है वो उनकी वो उनकी समस्या को सुन के उसका निराकरण करते हैं अपने कैमरा के साथ में देहरादून से रायपुर की रिपोर्ट सरकार भले ही विकास के नाम पर आगामी चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है लेकिन सत्ता पर बैठी बीजेपी सरकार ने साल 2017 में इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश में सरकार बनाई थी लेकिन इन साढ़े चार सालों में प्रदेश और जनता का कितना विकास हुआ है ये तो विकास की गुहार लगातार राजधानी का ये गांव चीख चीख कर बता रहा है बहरहाल कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है ऐसे में प्रदेश की जनता अपने विकास के लिए किस प्रतिनिधि को चुनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा